。银铃还需要添加吗，先生？不需要。好的，谢谢。还需要添加吗，女士？好的，谢谢。把安全带系上，故意解开啊。女士您好，请问有什么能帮助到您的？麻烦您让后面那小孩别再踢椅子了，好吗？哦，好的，马上去看一下。谢谢，不客气。小朋友坐在这儿听话哦。女士，女士您好，女士，咱们照看一下自己的小朋友啊。对不起啊，对不起啊。没事，你老实点行不行？安静点，我打你啊。总，您手中的枫叶色和土橘色型号，是我们公司全新推出的纯天然有机植物口红，是由印度的张芽菜、秀红蔷薇籽油和白池花籽油提取而成。我不喜欢，颜色太脏了。赵总，这两款色号可是今年的流行色号。深受女生的喜爱，女生喜欢有什么用啊？你得先问问我们啊。大家可以看到，你怎么到公司来了？孩子呢？这谁的？我在开会，你先回去。疯了吗你？滚蛋！谁的？干嘛？我来的不划算。口红谁的？口口红。口红谁的？口红谁的？谁的？口红谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？
Sorry. Do you have two people in the office? No. The company has an important activity today. I'm wearing clothes. The clothes are all the same. Oh, my God. I'm just afraid to see you wearing clothes, a small shirt, a small shirt, a small shirt. I'm still seeing you. The weight is low. 这次机翻倍不好，跟上次一模一样。你现在还躲着我，怕我看见你穿高跟鞋，这是你现在最该担心的事儿吗？我是真不想让你干了。不干了？你知道我干了多长时间才干到现在这个位置吗？你知道我们公司有多少人什么都不干，就等着窃取别人的劳动成果吗？你现在让我辞职不干了？那不就等于给别人做嫁衣、当垫脚石了吗？没有真想让你辞职，我是担心你。我想你好好休息，你能好好休息吗？上次就是。哎呀，别提上次了。好了好了好了，上次不怪你，怪我，所以这次我才想好好保护你们娘俩。这个黑色的无回身躯呢，就是宝宝的孕囊。孕囊里边这个结构呢，就是胎芽。就这么小？是的，这个孕周，哎，我们看到一闪一闪跳动的呢，就是宝宝的胎心。鞋穿上吗？别着凉了。眉心也不错，皮肤也挺好的。我很好奇，虽然你素颜也好看，我都好多年没化过妆了，而且我都这把年纪了。别哭了。试试吧，可以吗？
。女人啊，怎么选择都是错。选择家庭，他们会说你不求上进，靠男人迟早黄脸婆。你追求事业呢，他们又会说，女强人注定不幸福，干得好不如嫁得好。尤其对三十加的女人来说，对吗？怎么选择都是错。其实这就是个圈套。你不选择，不就好了？化妆是一段非常独特的经历。因为不可能再画出同样的妆容，值得记住这一瞬间。其实人什么时候开始都不晚，只要你永不放弃，你要懂得爱自己、善待自己，才能得到尊重。你走啊！你一定要懂得保护自己，去反击那些伤害你的人。什么情况啊？你穿金马鞋。你刚才跟我老婆说什么了？赵总，我刚才话还没说完呢。我公司产品的独特竞争力，就是最大程度的保护、支持女性，让用户既感到安全的同时，又能随时进入战斗模式。我和公司的律师通过电话了，公司的股份。有我的一半，所以我要离婚，另立门户。可我什么都不懂，你愿意帮我吗？办完了，可以走了啊，走。哎，等一下，今天外边还是有风，围巾戴上啊。谢了。哎，松开！刚刚那护士夸你呢。夸我什么呀？夸你陪我产检啊。嗨，哎，不过确实啊，我看看周围，人家都是一个人来的。你看看你，你老公对你多好啊！哎，现在都什么世道啊？对男人这么宽容吗？陪个产检就是好老公，那不是你应该的。你说你这个人得便宜还卖乖，好好珍惜吧你。哎，我不珍惜啊，都给你生孩子了。你赶紧跟你们李总说一下你的情况，我觉得他能体谅你，让他给你少安排点活，这要求不算过分吧？他要真知道我的情况，就不会给我安排什么活了，是吧？要不然也太没人性了。啊！停车，停车！怎么了？哎，等一下、啊！没事吧，老婆？是你车开太快了啊！别拍我！我给你拿瓶水。我觉得你刚才那几个想法都挺好啊，你看我们才聊了那么点时间，你都写了那么多。
其实你非常有商业头脑，我相信以你的能力，就算你自己单干，肯定不会比你老公差。谢谢你啊，小经理，今天给我这么大的鼓励。我看这样好不好？我把我们今天写的呢，回去做个企划案。你明天下午来我办公室找我，我们一起吃晚饭，边吃边聊。太好了，不好意思啊，小经理，今天耽误你这么长时间，你快去忙吧，我也先回去了啊。这些东西还需要吗？收了吧说，孩子永远是绕不过去的话题。喂，赵总。多谢你啊！不知道你怎么劝的。我老婆刚才给我打电话说不闹了。准备回家了，啊，啊对，他还说你家的化妆品确实比别人家的好。那这样，你把合同发过来，没什么问题的话，咱就给签了。有了孩。四，女人不再是完整的自己，她必须为另一个生命付出自己的自由。对于一个女人来说，生孩子意味着牺牲。等一下。水洁小肚子蛋白，探寻新的营养，优化吸收的奥秘，开启宝宝成长的华丽篇章。你那些化妆品啊，该送人的赶紧送人，尤其彩妆。你看哪个孕妇还敢化妆啊？刘喜，你好。刘姐好，好，刘姐，刘姐，你好，刘姐，<笑>来，朋友从瑞士带过来的巧克力，给大家尝尝。谢谢刘姐，不客气。回头你把这个送。好，这个抓紧。刘姐好，刘姐，好，刘姐，刘姐，哎
。对了，李总呢？李总跟肖经理正在开会呢。好。哎呀，我的天呀，这宝宝太可爱了！你看他，这简直就是个小天使。什么小天使啊？肖经理，你的选择太正确了，一定要铁定到底。只要给我这么一个天使宝宝，我肯定铁定不了几个月。嗨，小天使，晚上睡得好好。你先带宝宝回去，我还有工作。嗯，好。哦，你走了？对，那个肖经理，那我就先回去了。有空喝茶。哎，好的。拜拜拜拜拜拜，小天使，拜拜。还真是难为你了。赵总合同签了，明天给你。这么快？哼，不然呢？签了这么大的单子，也不见你兴奋。胜利是随便写在脸上的吗？我是那么浅薄的人吗？让我负责母婴业务？你开什么玩笑啊！我这刚立功，你就这么对待你的优秀员工？你明知道我对母婴业务非常无感。这是董事会的决定。他们不知道我情况吗？你是个连猫狗都不养的铁杆丁克族，这全公司都知道。那还让我负责母婴业务，是想让我砸场子？你在三个月之内提升了西亚集团百分之十的市场占有率，这已经显示出了相当强的工作能力啊！但原创彩妆业务的利润之低，这也是不争的事实。你知道，公司一年要亏损多少吗？母婴市场可就不一样了。董事会知道你是个丁克族，还能把母婴业务交给你负责，可想而知。他们对你的工作能力啊是相当认可的，让我想想吧。李下周要和金亚企划团队开会，订两张周二的机票，你跟我一块儿去。啊，小云姐。周二你不是要去上海参加美妆博主的发布会吗？我不是跟你说过了吗？发布会已经取消了。啊？哦哦哦哦，对了，小燕姐，明天中午陈家友团队约你吃午饭，我看你没有安排，就给你约上了啊。没安排。明天中午我是跟李总吃饭，我昨天早上就跟你说过了呀。哦，改喝下午茶吧。哦，好。跟李总喝下午茶对吧？当然是跟陈娇蕊喝下午茶。小华，你最近怎么了？怎么总是恍恍惚惚的？这是企划方案，你们都看看。我们三点开会，拿出你们最新的想法。嗯，赶紧发。嗯嗯，肖肖英姐。你还没说呢。也是，换我我也不敢说。先工作吧，李总。我听说研发部门正在推一款母婴健康洗护产品。你的消息够快啊！我想做这次的产品推介会。你的护肤品业务不是做的挺好吗？护肤品可以交给肖烟做，她彩妆做得好，护肤品肯定也没问题。我想转做母婴产品。这个不是我能决定的。得董事会讨论。母婴市场潜力巨大，属于朝阳产业。我最近一直在做这方面的市场调研，非常有心得。而且我认为我们团队从各方面都非常适合。您可以向董事会反映吗？我明白你的意思。这次的推介会是集团推出的第一款母婴产品，这些都是我整理出来的推荐方案。请给我一个机会。当然，但是。董事会，董事会已经决定让肖烟团队来负责这次推介了吗？董事会也要看实力吧，希望公司能够给我们团队一个机会，与肖烟团队同场竞争。如果大家还是觉得肖烟更合适的话，那就让他做。好，我会向董事会反映的。谢谢李总，那我走了。啊，今天上午。你去体检啊？没什么事吧？特别好。进来。
西安姐，陈教授去找老李了，又去告我什么状了？他居然跟老李提出说他也要负责母婴，这不就陈心要跟你抢吗？这不是他的一贯风格吗？被我们打压了那么久，不甘心，总觉得自己有实力没运气。现在涉足新的领域，过往清零，大家回到同一起跑线上重新开始，他觉得自己又有机会了。可这就不是他的机会啊！哎，这人太心机了。咱们研发部不是新推出一款母婴洗护产品吗？他居然提出说他的团队也要做一份产品推介会的策划方案，跟咱们比一比，看谁的更专业。那还用比吗？肯定是我们的更专业呀！我都服了，公司已经说交给我们做了，他还舔着脸去要，带了一大堆资料去给老李施压，我就没见过人这么厚颜无耻的。这怎么叫厚颜无耻呢？这叫有进取心、欲望强、有战斗意识。嗯，我觉得这是急功近利，典型的能力配不上野心。多好啊！只有打败了这样的竞争对手，才能更充分的享受胜利的快感。这个小黄最近怎么回事啊？怎么总是出这种低级错误？扁桃腺有点肿大，但不太严重。这次我开点中成药吧。好，谢谢。穆大夫，这次还打针吗？你还怕打针吗？知道怕，就多听妈妈的话。别喝冰的，出去玩也注意别着凉。这次莫大夫就饶了你了，下次再让我见到你，我拿这么粗的针管给你打针，听见了吗？嗯，好了。好，谢谢。莫大夫再见。再见，大夫，快救救我儿子！大夫，快救救他！小夏，什么情况？初步检查是吞食异物，呼吸困难，无自主意识，羊毛猴肚低。没事了，没事了。大夫，求求您了，快救救我儿子吧！别着急。师哥，你看我们是下气管镜还是气管切开啊？主任说这种情况，手术更安全。大夫，让他赶快手术吧，求求您了。师哥，师哥。这首还是跟我学的吧，做的不错。不过，越是紧急的情况，更要先走程序，再进一步操作。这么小的孩子，上手术台全麻下镜，还会有很多并发症啊。我知道你更担心孩子，但也要考虑家长啊。他们不是个个都能听懂你说的这些的，否则，也没那么多医患冲突。可是，作为一名医生，不能把救治患者放在首位，反而要去在意医患纠纷，这未免也太悲哀了吧！你也马上就是小孩了，到时候，你自然就懂了。雷姐，希腊的 H R 总监让你把这份表格重新填一下。莫妮卡才到 H R 总监几个月，怎么又换人了？莫妮卡怀孕啦！怀孕了就辞职啊？说是身体不好，在家养胎呢，天天躺着。听说是意外怀孕，人挺郁闷的。这莫妮卡的职场生涯就算是彻底结束了。
说生完孩子回来还有他位置吗？真是没脑子。他不该说自己怀孕的，眼晕更缺德。梅姐，你记得去年那个露露吗？眼晕进来的，人家刚一转正就宣布自己怀孕了，生生让公司白养了一年，然后呢，人一休完产假直接就离职了。后来公司可谨慎了，一听说啊是已婚未孕的，都不爱要了。嗯嗯。新来的 HR 主管，让你填表格了吗？是啊，真麻烦，又要重新写一遍。嗯。谁让 Monica 跑去生孩子了呢？是啊，还好他没隐喻啊。可是，一旦明说自己怀孕，或者是准备要孩子的话，哪家公司敢要他呀？可要是隐喻的话，不是让别的女人跟他找工作吗？所以说，还是不要孩子好。你说老李怎么想的？竟然敢让我们这些不生孩子的女人去负责母婴项目，他也真够敢的。我倒还好，没有很排斥这些。你就比较辛苦吧。嗯。哎，你怎么没穿你那双白色高跟鞋啊？那双鞋特好看，现在都买不到了。偶尔换换风格。不过这个风格也挺适合你的，走了。最新的企划报告抄送给我了吗？啊，姐，已经抄送给您了。以后吃东西不用背着我偷偷摸摸的。你这抄送了什么呀？这怎么一堆乱码？你看，嗯，你也怀孕了。算了，我都不想说你。对对，对不起，姐。你赶紧再发一份吧。嗯，我下次一定注意。快去吧。嗯。还不打算说呀、啊？这哪有机会说啊？赶紧说吧，你老这样一惊一乍的，对宝宝也不好呀。陈姐，嗯。好。三份，谢谢。谢谢我想问一下，在座各位，你们谁有娃吗？但是既然答应了，就要把事情做好。无论有没有娃，无论是彩妆业务还是母婴业务，其实我面对的客户群都是女性，所以也没有什么本质上的不同。小黄，嗯，把门关一下。啊、哦。哎。为什么我手上两份产品介绍都是一样的呀？我觉得也是一样的。小黄，你这几天是脑子落家里了吗？对，对不起，我给大家重打一份。嗯、你收它干嘛呀？你重新打一份，别浪费时间了。嗯。小黄，你这是在搞笑吗
。行了，你去研发部找 Chris 拿份产品过来。哪个 Chris 啊？还有哪个 Chris 啊？ Chris 就是研发部的 Chris。给，谢谢瑞姐，小心。哎，瑞姐，您来一下吗？好。多长时间了？七周了。七周，那还不到两个月。这么大的事儿，你为什么不跟我说呢？我要早知道。对不起啊，我之前对你太苛刻了。没有没有，小燕姐，不是你苛刻，我我哭是因为我自己情绪不稳定，我真的不是因为，哎呀，我不是因为你，我哎呀。是。好了好了好了好了，啊，别哭了，不管你是因为情绪还是因为我，都别难过了。其实这是件好事儿啊，你应该高兴一点，我们大家都一起为你庆祝。恭喜你，谢谢你，小云姐。来，我们敬小黄。祝你生下一个健康宝宝，谢谢。来，这是专门为你点的。谢谢小燕姐。客气什么？快吃吧，大家也吃吧。其其实我还是第一次吃燕窝呢。吃吃吃，看一看小燕姐对你多好呀。都挑了一个多小时了，挺干净的。这种活不得干仔细啊，不能让你吃毛啊！啊！哎，对了，你跟你们李总说了吗？你听说过“职场隐孕”这词儿吗？现在好像还挺普遍的。你想隐孕？这几天特别关键，等拿下这个案子，我马上就跟李总说。送回去吧。嗯，好。你好。注意安全。嗯，谢谢。嗯，拜拜。拜拜。车。小云姐，那我们一车了啊。哎。拜拜。艾米。啊。明天你替我去趟人事部。好。是要招一个跑市场的吗？给我招个新助理。嗯、可是小云姐。公司规定也说了，不能因为员工怀孕就开除的。我没说要开除小黄。两个助理
，那小黄只能闲置了